moja Bwana kumbuka huruma zako. Ninakuomba ili kwamba zimuza na kila mmoja wetu kwa njia pekee. Na kuomba uwepo wako, uwepo uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na uwepo wa malaika wako takatifu uwepo pamoja nasi ili Bwana utufunze sana mapenzi yako. Mimi nichomo mikononi mwako nitumie upendavyo kwa ajili ya utufaji na lako. Tubariki wote kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu na mwanachukuu. Amen. Ah, wapendwa Bwana Yesu asifiwe. Ah, mali ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Amen. Nashukuru amina. Ah, ni wakati ambapo Mungu angependa kuzungumza na kila mmoja wetu na ni kipindi cha sana. Kwa hiyo tafadhali kuwa na Biblia yako. Kuwa na mahali pa kuandika, kuwa na kalamu na kidi yale ambayo tunajifunza ukiwa na swali masaa saa nane pamoja eh na tungependa watu wafikie kila mahali waweze kujua ukweli basi sita nne kitabu cha madhani nasema hiyo ni by the way tu nasema nasema na usiache macho yako kupata usingizi wala wala kuopeza macho yako kusinzia tulia kwa hivyo sikubali kulala wala kusinzia tunaanza madhani na mbili na kuanzia msali wake ni wa kwanza mfalme mmoja alimfanyia mwanawe harusi soma tusikie Yesu akajipo akawaambia tena eh hey. kwa medali Yesu akawaambia kwa medali maana medali maana yake ni kwa mifano si ni kweli yeah. Yesu akawaambia kwa mifano ama kwa medali akisema nini ufalme wa mbinguni umefanana ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja eh aliyemfanyia mwanawe harusi aliyemfanyia mwanawe harusi akawatuma watumwa wake wawaite kisha wakawatuma watumwa wake wawaite waliowalikwa kuja harusini waliowalikwa kuja kwenye harusi nao eh wakakataa kuja ati nao wakafanya nini wanakataa kuja kwa hiyo kuna wale ambao tayari harusi ilikuwa imeandaliwa wakaalikwa kwenye harusi wakafanya nini wakakataa kuja endelea kusoma tusikie akatuma tena watu wengine akatuma tena na watu wengine akisema nini waambieni wale walioalikwa waambieni wale walioalikwa nazameni eh nimeandaa karamu yangu nimeandaa karamu yangu ngombe zangu ngombe zangu na vinono vyangu vimekwisha kuwa tayari soma tusikie na vyote vimekuwa tayari na vyote vimekuwa tayari soma Harusini. Atimaanika anasema John nini? Harusini. John harusini. Soma. Lakini hawakujali. Ati nini? Lakini hawakujali. Watu walipoalikwa kwenye harusi, hawakufanya nini? Hawakujali. Hawakujali. Sema tusikie. Wakaenda zao. Wakaenda zao. Mmoja shambani. Ndelea. Mmoja kwenye biashara yake. Ndio. Na waliosalia. Eh. Wakawakamata watumwa wake eh wakawatenda jeuri wakawatenda jeuri na eh kuwaua na wakawaua ndio kusoma basi yule mfalme akagadhabika basi yule mfalme aliyemwandalia mwanawe harusi akakasirika akangadhabika akafanya nini akapeleka majeshi yake akapeleka majeshi yake akawaangamiza wauaji wale akawaangamiza wauaji wale akauteketeza mji wao na akateketeza mji wao akateketeza mji wao hao waliwalikwa kwenye harusi wakakataa kisha mji wao kateketezwa baada ya wao kukataa na kuamua kuwashika wale watumwa waliotumwa kwao na kuwaua unafikiria ni kina nani bwana yesu asifiwe Ndio samoni yangu huwa ni kama ninafundisha. Sijui kwa nini. Simtaniruhusu mnijibu maswali kiwaulizi. Mnafikiria au ni kina nani? Hao ambao mji wao uliteketezwa. Majeshi yalituma kuja kuteketeza mji wao. Maana walipoalikwa walikataa. Unaona ni kama nani? Wa Israeli, wa Yahudi. Walipokataa walikataa neema na rehema za Yesu walikataa neema na rehema za Mungu walipokuwa ameitwa kwenye harusi wakakataa tunasoma kwenye kitabu kinaitwa Christ Object Lesson na hicho ni kitabu ambacho ningependa sana watu wawe nacho kinaitwa Christ Object Lesson na si kitabu ambacho ni bei gari 200 unakipata 
ikienda sana mia tatu kitabu kinaitwa Christ Object Lesson kwa Kiswahili kiko kinaitwa vielelezo eh via Kristo Christ Object Lesson Yesu anafundisha kwa mifano in parables in similitudes in proverbs Yesu anafundisha kwa mifano kwa pamoja tutakuja kuangalia kwa nini Yesu afundisha kwa mifano lakini kwa sasa hivi niruhusu tunaangalia without wedding garment maandika nasema kuna wale ambao walialikwa baada ya harusi kuangaliwa wakakataa tunasoma Christ object lesson page 308 paragraph 3 308 paragraph 3 308 paragraph 3 308.3 paragraph 3 tuko pamoja inasema thus the Jewish people sealed the rejection of God's mercy the result was foretold by Christ in the parable the king sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up the city the judgment pronounced came upon the Jews in the destruction of Jerusalem and the scattering of the nation ya kwamba hivi ndivyo wayahudi wali, walipo tia muri kwa kukataa neema ya nani ya Mungu matokeo yake yalikuwa yametabiriwa na Kristo katika hiyo mfano ama hiyo parabo ama hiyo medali kwa pamoja gani mfalme alituma majeshi yake na kuwaua wale wauaji na kuangamisha mji wao hukumu zilitangazwa na zikawajia wayahudi katika kuangamizwa kwa Yerusalemu na kutawanyishwa kwao swali Yerusalemu iliangamizwa nini mwaka gani 70 AD mwaka wa sabini Yesu alikuwa ametabiri na akasema nyumba yenu imeachwa ukiwa kwenye kitabu cha Mathayo na tatu sifike pale kwa haraka Mathayo na tatu akawaambia ya kwamba nyumba yenu imebaki nini ukiwa lakini akawaambia wakati imebaki ukiwa inakuja kuangamizwa baada ya muda gani ni kwa sababu Yesu angependa wawe katika ngiza alikuwa anapenda wajue ni nini kinaenda kutendeka lakini walipuuza wito wa Mungu kwenye karamu ya harusi Mathayo 23 umefika pale na shangaa kwa nini baada ya Yesu kupeana mfano wa Mathayo 22 Yesu anapoingia Mathayo 23 anaanza kutangaza ole kwa kina nani kwa Wayahudi Mafarisayo na Masadukayo ambao waliongoza Wayahudi kuelekeza katika kwenda kuangamia Yesu aliwaonya Wayahudi akawaambia wajiadhari na viongozi ambao ni nini ni pepofu maana kiongozi ambaye ni kipofu akiongoza kipofu mwenzake wote wawili watafanya nini watatumbukia shimoni watatumbukia shimoni kitabu ni kile cha Mathayo na tatu na ukisoma msali wake wa 30 na gapi na ta eh sorry bali nasema 30 na kitu nasema tazama nyumba yenu imebaki ukiwa umeiona 30 na 7 nasema ah tumefika 30 na 7 msomaji Yesu akasema Yerusalemu Yerusalemu uwawae manabii kumbe wao ndio walikuwa na uwa nani manabii ndio na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako kwa hiyo wao ndio walikuwa manabii na kuwapiga mawe waliotumwa kwa kumbe Yesu hata alitazama hata mbele akaona watapiga wanaotumwa kwao kwa mawe walipiga nani mawe ambaye anajulikana Stefan walipiga mawe Yesu alikuwa ameona kata kiunabii na kwamba atakuja kupiga mtu mawe kwani hapo mbeleni walikuwa wamepiga manabii mawe angalia kwa hivyo wakao wanapiga watu mawe soma tusikie watumishi waliotumwa kwao soma inasema eh 
Mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako? Ndiyo kama vile kufa vikusanyako pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake ni pia habari lakini haukutaka kumbe wao hawakutaka wakati Yesu anataka kusanya watu na kuwaleta kwenye harusi na karamu ambayo baba yake amemwandalia maana harusi aliyeandaa ni mfalme aliandalia nani mwanawe mfalme ni baba mungu baba amemwandalia mwanawe harusi amani nani Yesu Kristo tuko pamoja na Yesu alitaka kuwakusanya. Alitaka kuwaleta ili awakusanye pamoja katika ile harusi. Kwa pamoja. Haya, inaendelea kusema soma mtumishi. Angalieni. Eh, nyumba yenu imeachiwa hali ya ukiwa. Imeachwa hali ya ukiwa. Ukiwa imeachwa utupu isolate. Yesu akasema. Lakini ukisoma mstari wa 36 akasema verily I say to you Oh these things shall come upon this generation. Akasema mambo haya yatafanyika katika kizazi hicho. Kwa hiyo ina maana ya kwamba hicho kizazi akingepita kama mambo hayo hajafanyika mambo gani? Ya kwamba nyumba yao imebaki hali ya ukiwa. Kwa pamoja ni kweli Yesu alikuwa anasema hivyo mwaka gani? Mwaka gani Yesu alikuwa anasema hivi kabla ya kufa msaba? That one AD. Kwa pamoja. Sasa alipokuwa anasema hiyo mwaka wa that one AD, muji uniteketezwa mwaka gani? 7 AD. Miaka ngapi ngapi hiyo? 39. Yesu alihakikisha kwamba miaka 40 haijaisha. Alisema mambo haya yatafanyika katika kizazi gani? Hicho, kizazi hicho. That generation. Tuko pamoja watu wa Mungu. Uh, tupige hatua. Kwa hivyo wale ambao walikataa wito walikuwa ni Wayahudi. Walikuwa ni Wayahudi. Lakini nataka usikie nuku nyingine, alafu turudi kwa Biblia. Nataka usikie nuku nyingine, alafu tupige hatua kwenye Biblia. Tunasoma hicho kitabu Christ object, eh, object lesson, ukurasa 337 wa beti wa pili inasema in this parable ama yule ambaye anafungua kwa haraka na anaweza tafsiri kwa haraka ananifungulia anaweka tafsiri tunasoma Kiswahili lakini ikiwa yuko mimi naendelea kusoma Kiingereza Christ of lesson page 307 paragraph 2307.2 ah well inasema in this parable is in that of the great supper are illustrated the gospel invitation its rejection by the Jewish people and the call of mercy to the Gentiles but on the part of those who reject the invitation this parable brings to view a deeper insult and a more dreadful punishment the call to the feast is a king's invitation it proceeds from one who is vested with the power to command it confers him honor yet the honor is unappreciated the king's authority is despised while the house orders in invitation was regarded with indifference the king is met with insult and murder they threatened his servants with scorn this pitiful despitefully using them and slaying them. Kwa hivyo tunaonyesha kwamba katika parable ama mfano huo is in that of great supper inazunguzwa ile habari ya karamu kuu ambayo inadhihirishwa ama inaelezwa katika hali ya kuandikwa katika nini? Katika gospel. Inaitwa gospel invitation. Watu wameandikwa kwenye nchi ili wapokelee injili ya nani? ya Kristo injili wapokelee lakini tunaambia kwamba pia inadhihirishwa katika kukataa kwa Wayahudi wito wa neema na huo wito ukapeleka kwake nani kwa watu wa mataifa genders si ndio ishaendelea kusema ya kwamba wa wito kuja kwenye karamu ya mfalme pia imeelezwa pale inatoka kwa yule ambaye yako na mamlaka ako na nguvu ya kuamurisha 
inaonyesha vile alivyo na heshima kuu lakini watu wakakosa kutambua heshima hiyo yake mfalme anakataliwa wakati wale waliotumwa kuita watu kwenye arusi ama karamu ya mfalme wanapatwa na kutukano na kufanya nini na kuwawa wana kwa treated ama wanachukuliwa vibaya wale watumwa wanadharauliwa wanatukano na kisha hatimaye wanafanya nini wanawawa si ndio Mungu anavyotaka lakini angalia vile waliviamua sasa wale waliokataa wito pia wale ambao watakataa vile wale hudi walikataa wale watakao kataa wito huo pia hatima yao ni vile ambavyo wayahudi walifanya nini walifanyiwa waliangamizwa lakini pointi yangu haikuwa pale sasa pointi yangu iko wapi sasa ndio nataka kwenda kwenye point katika fundisho ukiangalia kwenye kitabu cha Mathayo 22 baada ya wale kukataa mtu wao kuangamizwa nipe 22 na msali wake wa tisa kitabu cha Mathayo na iseme basi endeni hata njia panda za barabara Yesu akasema basi ama ile mfano akasema basi endeni katika njia pana njia kuu za barabara na wote wanao waiteni harusini na wote mtakaoona sasa wito unaendea watu wote sasa uendei wayaudi pepe yao Yesu anasema wote muonao wote muonao wawe ni wayahudi wawe ni watu wa mataifa wawe ni watu ambao wanaonekana wafai Yesu anasema wote mnao waonao waiteni wapi harusini endelea watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu twende wakakusanya wote walio waona wakakusanya wote walio waona waofu kwa wema wale kusanywa waofu kwa wema kwa hiyo injilisho ni mwema au ni mbaya Anjalishi umetenda ubaya kwa namna gani? Anjalishi nini umefanya? Lakini maandiko yanasema waliitwa wote. Wema kwa wabaya. Leo kusoma tusikie. Harusi. Eh, ikaja wageni. Maandiko yanasema harusi ikaja nani? Wageni. Ikaja wageni. Soma tusikie. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake. Kwa hiyo tunaonyesha kwamba baada ya harusi kuingia wageni sasa mfalme anaingia anaanza kuwatazama wageni walioingia kwenye aru kwenye harusi akaanza kuwatazama akaanza kuwapendeleza akaanza kuwachunguza kuwapendeleza soma tusikie akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi na hivi alipokuwa anapendeleza alipokuwa anachunguza akapata kuna mle mtu mmoja hapo amevaa vazi la nini without a wedding garment hapo na vazi la harusi ndio topic hapo na vazi la nini la harusi without a wedding kwa hiyo ina maana ya kwamba alikuwa amevaa mavazi yake ya kawaida alikuwa amedharau vazi la harusi kwani liliuzwa ama lilipeana ni kupeana lilipeana si ndio kwa hiyo alidharau vazi ambao anapewa kule akabaki na mavazi yake akakataa vazi la nini la harusi kwa hiyo wakiingia watu walikuwa wanapewa vazi la harusi eh hey, rafiki rafiki angalia huyu rafiki Paulo alihubiri wakati mmoja mtu akachomoka kwa dirisha sasa muangalie vizuri munguze tu amke munguze tafadhali keti tu vizuri tuko kanisani eh hey tuko kanisani tafadhali tuko kanisani tuko pamoja eh kuna, kuna kitabu kimoja napenda kwa kusoma na sitaki kukisoma maana kinasema no one should come to the house of worship to take a nap you do not sleep in your temple matters why then should you sleep when we are engaged in the matters concerning eternal life mambo 
ya kimbingu ni ya maana sana kuliko mambo yako ya kawaida na kama ulali ukifanya mambo yako ya kawaida wewe ulali Bwana Yesu asifiwe kwa vitu sikubali kulala tafadhali na waomba na wasi na tuko pamoja eh no one should come to the house of god to take ana hakuna mtu anafaa kuja katika nyumba ya Mungu uchukua nini kulala kuna kuna hakuna nasema hivi hakuna mwenye anafaa kuja katika nyumba ya Mungu kufanya nini kulala asante Ah kwa hiyo tayari tunaonyesha kwamba wito umeitano hapo watu wote yeyote ambaye atakubali wito na haje maandika nasema kwenye kitabu cha ufuno 22 na mstari wa 17 ya kwamba wito unaitano na watu wote wanaitwa kwenye harusi lakini hatimaye kutakuwa na karamu ya harusi kuna karamu kuna harusi na kuna karamu ya nini ya harusi watu wamejaa kwenye harusi lakini hatimaye watakuwa watu watakuwa kwenye karamu ya nini ya harusi watu ili waingie kwenye karamu ya harusi si kwanza lazima harusi ifanyike harusi imejaa wageni watu wamekubali wito kuja kwenye nini harusi alafu baada ya harusi kufanyika watu wanaenda wapi chakulani ni kweli ambayo nimefundisha sana watu kuelewa ya kwamba kwanza lazima harusi ifanyike baada ya harusi kufanyika ndio watu wataenda kwenye karamu ya harusi kula maana ni baada ya mwanaume kuunganishwa na mke wake ndio watu wengi wanaenda kula wale ambao wamehudhuria harusi si kweli kwa hiyo kile kinaanza ni harusi kwanza baada ya kuunganishwa ndio watu wanaenda makuni yani wanaenda kitu kinaitwa reception karibu rafiki ah na utulie nataka kusoma haya msaidieni kima kiti hapa na kiti hapa hapa haya Aya tuendelee tumeshi ako wapi madha 22 eh ufuno 22 samani na sawa aya twende na roho na bibi harusi tunasoma 17 nasema na roho kuna kiti hapa rafiki yangu ona ona hapo kwa kalamu aya mpe kalamu asante aya tuendelee asoma mtumishi na roho na bibi harusi wasema na bibi harusi wasema jo ehe nini jo kwa hiyo ukisikia wito ataona pa kusema jo jo kwa hiyo roho na bibi harusi wanasema jo bibi harusi ni kanisa Yerusalemu pia ni bibi harusi anaitana unajua Yerusalemu ya mbinguni ni bibi harusi ni mke wa mwana kwa namna hiyo sisi ni wageni kwenye harusi. Ah tuko pamoja? Eh. Lakini lazima tuangalie mambo katika context. Kuna wakati mwanamke anamaanisha kanisa na kuna wakati mwanamke anamaanisha Yerusalemu ya mbinguni. Muji wa mbinguni, Yerusalemu ya juu na kuna muji mwingine kwa mwanamke Kaaba. Mnaoona? Vatican. Ah tuko pamoja? Eh. Tuko pamoja watu wa Mungu. Lakini sisi tumealikwa kwenye harusi kama wageni. Harusi imejaa wageni wageni lakini kuna bibi inafaa kupambwa wageni wanafaa kuwa wamevaa vazi la nini la harusi roho na bibi harusi asema jo twende naye asikia na asembe jo naye mwenye kiu na aje yule ako na kiu ndiye anafaa kuja lakini ukisikia kwamba umetosheka na umeridhika unakaa katika hali yako kuna kulazimisho soma tusikie na yeye atakaye na yeye atakaye na ayatwaye maji ya uzima bure kwa hiyo tunatoa bure tunapewa bure tukiisha kwenye kwenye kuja kwenye harusi maji ni bure vinono bure mavazi ni bure atulipishwe vazi la harusi ni bure au jalipishwa tuko pamoja imelipwa alilipa be na uliwana kwa vile dhambi inaondolewa ili tuvikwe vazi la harusi kabla sijamaliza kwa hiyo tunafaa kuwa na vazi la harusi baada ya kuja kwenye harusi tunapojiandaa kwenda reception kwenye karamu ya hiyo harusi tunafaa kwanza tuwe na vazi la nini la harusi maana mfalme alikuja kuchunguza 
alikuja kupeleleza akapata mule kuna mtu ana vazi la nini akusema hapana wewe ni yule ni wale ambao waliitwa akiwa baya hapana inamaanisha kwamba wote walioitwa wema kwa baya wote wanatakana wawe tuna kitu moja kinaitwa vazi la wakiwa nalo basi ubaya wao auonekani tena wema wao auonekani tena nini kinaonekana vazi la harusi maji ni vazi la harusi inaonekana si wema wa mtu ambaye alikuja akiwa mwema na si ubaya wa mtu ambaye alikuja akiwa mbaya si hichi ndio unaonekana mwana nielewa lakini kile kinaangaliwa ni nini vazi la harusi kumbe ina maana ya kwamba vazi la harusi linavunika hata ule ubaya ulikuwa nao mzee barikiwe vazi la harusi lakini kuna mfalme anapeleleza, anaangalia, anachunguza ndio apate mtu ana vazi la harusi. Upelelezi ule ndio ule ambao Kristo aliatisha. Si tuliangalia. Wakati ulikuwa tunaangalia hukumu ya nini hii? Ya upelelezi. Mfalme anaingia kupeleleza habari nani? Ni Mungu Baba. Tuko pamoja? He. Waka kazi hiyo ya upelelezi ilianza mwaka gani? 1844 tulisoma na kama ukua kama ukua tukisoma tuko na YouTube channel inaitwa Sauti Nyekani Ministry Sauti Nyekani Ministry ya kufikia watu wengi hata wewe unaisangalia kama ulipitwa uangalie topic ambayo inasema investigative judgment hukumu ya upendele pendelezi na topic nyingine ambayo tumefundisha inaitwa sanctuary cleansing of the sanctuary kutakazwa kwa ekali kuna topic kama hiyo kwa hiyo channel inaitwa sauti yekani itakusaidia kuelewa lakini kama tunaweza rudia tena tunaweza kuja kujifunza tena kwa hiyo upelelezi ulioanza ulianza mwaka 1844 October 22 tarehe 22 mwezi wa ngapi lakini kwa ufupi si usome pia great controversy page 479 kuanzia paragraph 1 paragraph 2 paragraph 3 tuko pamoja lakini nataka nisome hiyo great controversy page 485 nani anisomea great controversy great controversy 489 great controversy 489 ah sorry 485 sorry 485 paragraph 2 ndio nataka tusome maana kuna point nataka kuchukua pale baada ya kumwe please kwanza mwaka 1844 ilianza na watu walio kufa tuko pamoja lakini nafaa kumalizia na watu walio hai watu walio hai wanachunguzwaje maana wanapendezwa ili wanekana kana kwamba wamevaa vazi la nini la harusi wale ambao watapatikana bila vazi la harusi watafanya nini watafungwa na kutupa wapi nje kule ndio kutakuwa kilio na kusaga meno tuko pamoja haya nasoma great number page 485 paragraph 2 inasema kazi ya hukumu ya uchunguzi kazi ya hukumu ya uchunguzi ya kupeleleza tuko pamoja nipe habari na kufutwa kwa dhambi inapaswa kukamilishwa kabla ya ya ujio wa pili wa Bwana sikiza kazi hiyo ya kupeleleza na kufutwa kwa dhambi inafaa kufanyika kabla ya ujio wa nani wa Bwana Yesu soma kwa kuwa wafu watahukumiwa kutokana na mambo yaliyoandikwa katika Kwa maana wafu wanafaa kuhukumiwa kutokana na mambo ambayo yameandikwa wapi? Katika vitabu hivyo. Katika vitabu. Tunajua kuna kitabu cha uzi, kitabu, kitabu cha uzima. Kuna kitabu cha ukumbusho. Kuna kitabu cha kuna kile dhambi. E, tuko pamoja? Hizo vitabu tutakuja kuviangalia. Endelea kusoma tusikie. Haiwezekani dhambi za wanadamu. Haiwezekani dhambi za wanadamu endelea zivutwe zivutwe mpaka baada ya hukumu e. ambapo e. kesi zao zinapaswa kuchunguzwa asante kwa hivyo lazima kesi ya kila mmoja ifanye nini Chunguzi. ichunguzwe kila mmoja atachunguzwa kana kwamba kuna mtu mwingine dunia hii bibi rona binasema kila mtu atachunguzwa kana kwamba ni wewe peke yako kwa dunia hii unafaa kuchunguzwa kwa pamoja je kuna vazi la harusi ndio swali endelea kusoma tusikie Sema. Lakini mtume Petro anasema waziwazi kwamba dhambi za waamini zifutwe. Dhambi za waumini zitavutwa wakati zitakapokuja nyakati za kuburudishwa. Kwa... Zinaitwa the times of refreshing. The showers of blessings, the times of refreshing. Tulisoma mambo haya. 
tukajua wakati wa kuburudishwa wakati wa Mungu kutubariki na kitu kinaitwa blessings every showers every blessing tulisoma tukajua ni wakati gani si ndio he soma tusikie zinafaa kuvutwa wakati wa burudisho ndio naye atamtuma Yesu Kristo wakati wa burudisho ambaye itakuja kutoka mbele za Bwana na wakati atamtuma Kristo Acts chapter 3 verse 19 na verse 20 soma tusikie ukumbu ya uchunguzi ukumbu ya upelelezi itakapofungwa baada ya kufungwa kwake Kristo atakuja na atamlipa kila mtu kulingana kazi ya kazi yake Yesu anasema tazama naja upesi na atamlipa kila mtu kulingana kazi ya kazi yake lakini ukitaka kuelewa ni wakati gani Yesu anaanza kulipa angalia mstari wa 11 hiyo ni Mathayo 22 au samani mfumo 22 kuanzia mstari wa 11 na mstari wa 12 Yesu anasema soma kwa hivyo hapa kuna kwa na vikonde mbili tunaambiwa mwenye kudhulumu na azidi nipe habari na mwenye uchafu na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu na mwenye haki na yule ambaye ni mwenye haki na azidi kufanya haki na mtakatifu na azidi kutakazwa makundi mangapi ya watu makundi mawili tuko pamoja yule ambaye ni mchafu na azidi kuwa mchafu kwa hivyo ina maana ya kwamba nguo zake ni chafu. Yule ambaye ni mwenye haki na azidi kwa mwenye haki na mtakatifu na azidi kutakazwa. Makundi mangapi? Ya wingi ya watu. Kwa hivyo baada ya uchunguzi, baada ya upendelezi, watapatikana makundi mawili ya watu. Kwa pamoja? He. Wale wako na vazi la harusi, wale ambao wana. Lakini dhambi za wenye haki, dhambi za watu wa Mungu zinafaa kuvutwa wakati nyakazi za burudisho zitakapokuja kutoka mbele za nani? Za Bwana. Na tunajua nyakazi za burudisho ni nyakati za lata rei. Na hiyo dhambi zinafaa kuvutwa baada ya kwa zimechunguzwa, si ndio? Kwa hiyo hili dhambi zivutwe, lazima upelezi kwanza ufanyike, lazima kila mtu achunguzwe na kesi ya kila mtu ichunguzwe. Ndio dhambi zivutwe, si kweli? So ina maana ya kwamba wakati wa latare wakati ya, ma- ya masikio yanyesha kwa wingi ndio zinaitwa nyakati za burudisho utasoma kitabu kinaitwa Great Conversi page 611 kuanzia paragraph 1 to paragraph 3 utasoma kwa wakati wako siandike pambano kwa Great Conversi Nyakati za burudisho ni nyakati za mvua ya masikio kumwaga kwa wingi lakini prior ama kabla ya mvua ya masikio kumwaga kwa wingi tuliona ya kwamba mvua ya masikio kwanza inapeana kwa manyunyu tunapewa shower so blessings na tukoona hizo ama mvua ya masika kwa manyunyu ilianza mwaka wa mbili na moja tarehe ngapi 11 mwezi wa ngapi wa tisa tulianza kipindi cha mvua masika kwa manyunyu lakini wakati alama mnyama inawekwa mvua ya masika ina mwaka kwa hii kwa wingi tumesoma kitabu kinaitwa Ali Royce Spegate 5 stay kurudia lakini kusikiza kwa hiyo kumbe upendelezi unafaa kufanywa wa watu wa Mungu unafaa kufanywa prior to Sunday law. Ah, unjanielewa lakini? Unjanielewa si ndio? Ndio sikutanielewa. Dhambi za waumini zinafaa kuvutwa ni kazi za burudisho. Kwa hiyo Sunday law crisis ndio dhambi za waumini zinafaa kufanya nini? Kuvutwa. Ndio Yesu aanze kulipiza kizazi, si ndio? anze kumlipa kila mtu kulingana kazi ya yake. Na hivyo kabla ya Sunday ndio ina maana ya kwamba waumini wanafaa kwanza kuchungu kuchunguzwa na kupendelezwa. Inaanza na watu waliokufa, inamalizia na watu walio hai. Atuko pamoja watu huu. Asante, tubarikiwe. Lakini wacha nipige hatua. Without wedding gown. Tumeona makundi mawili ya watu. Kuna wale kuna wale ambao atakuwa na vazi la harusi, kuna yule ambaye ana vazi la nini? La harusi. Na imagine yule ambaye ana vazi la harusi mfalme anamuita rafiki friend rafiki uniingiaje huku na una vazi la harusi kwa pamoja watu huko anaulizwa rafiki nani mwingine aliitwa rafiki na Yesu akamwambia fanya utakusudia kufanya upesi nani 
Judas asiyetwa na Yesu rafiki. Ndio maana ya kwamba ni mmoja wa walio karibu na nani? Na Yesu. Lakini hatimao anakuwa wasaliti. Ni mtiani nani hatari? Atuko pamoja eh? Hati Yesu anamhitaji. Rafiki. Baba mbinguni anamhitaji. Rafiki. Ubigaje huku na una vazi la harusi? Kwa hivyo ni mmoja wa wale ambao wanajidai kuamini ukweli. They profess to be Christians. They, they profess to believe in the present truth. They profess to be God's people. Wanadai ya kwamba ni watu wa nani? Wa Mungu. Wanadai ya kwamba ni wa Kristo. Wanajidai ya kwamba wao ndio watu wa Mungu. Lakini hatimaye he 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 he. Wanapatikana bila vazi la harusi. Angalieni hao, angalieni hao, mwasaidie. Asante. Nikiwezekana mtu mmoja anaweza kaa hapo ili awangalie. Asante. Ah tunashukuru. Kwa hivyo angalia je vazi la harusi ambalo tunafaa kuwa nalo tumesha nifundisha kirasi asubuhi na nashukuru na nafurahi msikiza kwa makini Yesu wakati mmoja alisema haki yenu isiposidi haki ya mafarisayo amtegia kama katika ufalme wa mbinguni umesikia ndiko kama hiyo hebu soma madhai 5:20 Matthew 5:20 inasema tumeshi kwa haraka na isema Madayo 5:20 Madayo 5:20 inasema E nawaambia ya kwamba mimi haki yenu isipozidi haki yenu isipozidi haki ya waandishi waandishi na mafarisayo hamtaingia kamwe hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni kwa ni mafarisayo na waandishi walikuwa na haki walikuwa na haki basi wacha nianze hatua ndio nielewe. Je, walikuwa na haki? Haki ambayo tunafaa kuwa nayo inatoka wapi? Inatoka wapi? Inatoka wapi? Alipe Isaia. Kwa maana tumeona makundi mawili. Kuna wale ambao anaambiwa wale wali wa mikumbuni mazili kudhulumu na wachafu na wasili kwa hivyo. Hebu kwanza nipe Isaia 64 mstari wa sita Wale wachafu uchafu unatokana na nini? Soma tusikie. Twende. Kwa maana sisi zote e. tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Tunaambia sisi zote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Mchafu. Kuna mmoja amebaki. Hapana. Sisi wote, wote. Hata Paulo anasema maana wote wanapenda dhambi na kupungua na utukufu na. Mungu. Inasema wote tumekuwa soma kama mtu aliye mchafu. Twende. Na matendo yetu yote ya haki. Matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa umu. Mzee, waona mzee. Mzee. Na matendo yetu yote ya haki. Soma tusikie. Yamekuwa kama nguo iliyotiwa unaji sana. Ndio? Sisi sote tulia. Kumbe matendo yetu yote ya haki ni kama nguo iliyotiwa nini? Unaji ilikuwa ni matendo yetu ya haki kumbe matendo yetu ya haki haifai angalia na hivyo ndio mafarisayo walikuwa 23:3 madhara inasema ndivyo mafarisayo na masanduku yaliyokuwa na hata kipicho cha duniani pia kutakuwa na mafarisayo na masanduku hayo na waandishi Yesu akasema haki yetu isipozidi ile haki ya nani waandishi na na mafarisayo hatutaingia kama ufalme wa mbinguni kwani walikuwa na haki. Ukisoma usikie, tumeambiwa ha matendo yetu yote ya haki. Kwa hiyo maana ya kwamba tunaweza kuwa na haki lakini ni yetu. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo matendo yetu yote ya haki ni kama sisi wote tumekuwa kitu kichafu. Na matendo yetu yote ya haki ni kama nguo iliyotiwa na ji. Iliyochafuliwa. Nguo iliyochafuliwa. Kumbe Jule alikuwa amevaa vazi la harusi. Alikuwa amevaa vazi lake ambalo ni cha ni chafu. Hebu soma tusikie. Isaya 64. 64 aa ah, ah. si tumetoka huko. Hai ah, uko wapi? Mathayo 23:3. Haya, barikiwa. Inasema. Twende. Basi, ndio. Yoyote watakayowaambia. Yoyote watakayowaambia. Muyashike na kuyatenda. Soma. Lakini eh hey. kwa mfano wa matendo yao. Kwa kwa mfano wa matendo yao 
Musitende kwa nini? Maana wao unena lakini hawatendi. Kwa oh, kumbe walikuwa na neno lakini wafanye nini? Hawatendi. Kumbe haki yao ilikuwa ni ya kunena lakini kutenda kwao kinyume cha kila wachipacho wanafanya nini? Wananena. Ni hivyo tunafaa kujadali sana. Tusiwe kile tunanena si cha tunatenda. Tuko pamoja? Uh, tuko pamoja watu wa Mungu. He. Tusiwe kile tunanena si cha tunafanya nini? Tunatenda. Wao walikuwa wananena wana wasitende. Hao ni kina nani? Mstari wa kwanza inakuambia ni kina nani, si ndio? Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake. Aje? Akasema, "Nini? Waandishi na mafarisayo tulia. Kumbe ni waandishi na nani? Na mafarisayo walikuwa wananena lakini wafanye nini? Hawatendi. Hawatendi. Nikasikia mtu mwingine akisema na nimuhubiri Pasta, nikasikia pasta mmoja akisema ya kwamba eh hii uchumi hata kama tunakubali tunajifanya tunakubaliana nayo si yetu hiyo ni ya washiri washiri kuna joni uchumi gani ya kwamba sasa hivi tufai kula nyama nikasema hii uchumi si yetu sisi tunafaa na sasa hizo ni ngombe amechinjwa ndio wanataka kukula sasa nasema ya kwamba hii uchumi ya washiri si ye ijapokuwa nyama Yana kubali ifundisho kabisa ifundisho. Lakini si ya si ya wachungaji ni ya nani? Ya washiriki. Mami, kuna mami, barikiwe. Barikiwe. Sasa angalia. Haya, twende twende kwenye point. Kwa hiyo maandiko ametuambia kwamba wale walinena wasite wasitende wasitende. Kwa hiyo yako haki ambayo alikuwa nayo ni ya ni yao. Haki gani tunafaa kuwa nayo? Vazi gani tunafaa kuwa nalo? Ni vazi letu ama ni la nani? 61 kumi kitabu cha Isaia. 61 Changamka mtumishi. Ninasema. Maana naamini ya kwamba niko karibu kumaliza. Soma. Nitafurahi sana. Nitafurahi sana wapi? Katika Bwana. Katika Bwana. Nipe habari. Nafsi yangu itashangilia. Nafsi yangu itashangilia sana katika Mungu wangu. Bwana. Eh. Hey. Amenifika mavazi ya uongovu. Ati nini? Amenifika Nipe habari? Amenifunika vazi la haki. Acha amenifunika nini? Vazi la haki. Kumbe kile ambacho tunafaa kuwa nalo ni vazi la haki, vazi la haki. Kumbe vazi ambayo inazunguziwa ambayo tunafaa kuwa nalo ni vazi la haki. Nani ametufika? Ah ah. Nimesema nitafurahi sana katika nani? Bwana. Katika Bwana, katika Mungu wangu. Nitafurahi sana katika uokovu. Maana amenifika vazi la nini? La haki. La haki. Anasema amenifika uokovu, amenifika vazi la haki. Haki. Nani anatufika haki? Bwana. Kwa mmoja, Mungu ndiye anatufika, anatufika haki. Anatufika haki yake. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo hilo vazi linapeana bure ni to vazi la haki. Atulipii. Kuna maana tunalipia? Hapana. Tunapewa bure, tunapewa bure. Vazi la haki tunapewa bure. Nani anatuvika? Kristo. Kristo anatuvika. Baba wa mbinguni ndiye anatupea hiyo haki. Angalie, ndiye anayetuvika hiyo haki. Na ndio maana tunafaa kuangalia sana ili kwamba tupatikane na haki ambayo si yetu, haki ya nani? Ya Bwana. Ndio tunafaa kupatikana nayo. Lakini kusikiza kidogo Nataka kusoma andiko moja alafu nisome kwa tishio moja tutasaidia zaidi. Hebu nipe andiko kwenye kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 19 na msari wa 7. Ufunuo 19 eh msari wa 7 Biblia inasema na isema na tufurahi ndio tukashangilie. Ngoja. Hiyo lugha umeisikia mali kufurahi na kushangilia tena. Wapi umeisikia? Nani mwingine umesikia akiongea kwa hiyo lugha? Kufurahi na kushangilia. Ah. Nitafurahi. Yes. Surudie. Rudie ile sasa umetoka kusoma 61. Nilikuwa nataka kujua kama utuko pamoja. Na moja kumi. Kumbe atuko pamoja. Hebu soma usikie. Usikie kama hiyo lugha ni kama inaanisha. Soma tu usikie. Eh, chana mkamsoma. Ni sasa 61 kumi. Nasema. Naisema. 
11:10 inasema na iseme nitafurahi sana katika Bwana nitafurahi sana katika Bwana nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu maana amenivika mavazi ya wokovu ati nini maana amenivika mavazi ya wokovu kwa hiyo nimeanza kusemaje nitafurahi sana katika nani Bwana si ndiye imeanza haya arudi mahali ulipo na somo fulo 19 soma msaidi wa sana Inasema twende Saba na tufurahi tukaa tukashangilie Umesikia hiyo lugha bado ya kufurahi na kushangilia Isa amesema nitafurahi sana katika Mungu wangu nitashangilia Si ndio Kwa maana amefanya nini Sasa hiyo lugha ndio Yohana wa Patmo anatumia Anasema natufurahi tukashangilia kwa nini Tukambe utukufu wake soma kwa kuwa harusi ya bwana kumbao imekuja kwa maana harusi ya bwana kumbao imekuja na mkewe amejivika tayari na mkewe amejiweka tayari naye naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ndio ingarayo aje safi kumbe kuna kitani nzuri hapa inangara safi safi haina uchafu twende kwa maana eh kitani nzuri hiyo ni ni matendo ya haki ya watakatifu kumbe watakatifu wa Mungu wako na kitu kinaitwa matendo ya haki ya haki inaitwa matendo ya haki ya nani ya nani matendo ya haki watakatifu watakatifu wanaonekana kuwa matendo ya haki inatokana na wao wamefikwa si hata hiyo ufumo imesema hivyo. He. Maana amepewa kuvikwa kitani nzuri inarayo safi. Kwa hiyo itokana na wao wamevi wakivikwa. Wofu wao utaonekana tena? Hapana. Nini kinaonekana? Hiyo haki ambayo wamevikwa wamevikwa ndio wakasemekana ya kwamba wako na matendo ya haki ya watakatifu. So si hajatokana na wao, lakini inaitwa yao maana wamepewa. Sasa imefanyika kana kwamba inaonekana kana kwamba ni yao lakini itokana na wao. Umenishika lakini matendo ya haki ya nani? Ya watakatifu. Nipo ufunuo 14:12. Watakatifu wa Mungu Watakatifu wa Mungu wanaenda 12. Twende. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishika amri za Mungu, wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu, na imani ya Yesu. Kwa hiyo watakatifu wa Mungu wanafaa kuwa na amri za Mungu wanazituza na wako na imani ya nani? Ya Yesu. Ya Yesu, imani ya Yesu inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu, si ndio? Warumi 17. Si imani ambayo inatokana na wao. Ni imani ambayo inatokana kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Walisikia neno la Mungu wakalitia maana hawajaamini mambo ambayo yanatokana dhana zao wameamini mambo ambayo yanatokana vile imeandikwa thus says the lord wako na matendo ya haki ya watakatifu wanashika amri za Mungu na imani ya nani ya Yesu nani aliwasaidia kushika amri za za Mungu nani aliwasaidia kwa imani ya Yesu ni Bwana ndiye aliyofika hayo si ndio tuko pamoja hebu ni kwa kitabu cha ni kitabu ni kile cha Yeremia 23:6 natumai Yeremia 23 na msero wa 6 ndio kusoma kutosha nani lakini kabla ya kusoma kupiga hatua alafu mtumishi mmoja anifungulia kitabu kinaitwa messages to young people myp messages to young people eh eh page that in five natumai kama sasa kusema ah soma mtumishi kwa Yeremia 23 sita twende sita nasema na isema katika siku zake ya Yuda ataokolewa kuna kipindi ambacho siku zake Yuda ataokolewa na Israeli atakaa salama na Israeli atakaa salama au na... watu wa Mungu na ni Israeli ya kiroho Yuda ya kiroho kimecha mchunia soma tusikie aha na jina lake jina lake atakaloitwa ni hili atakaitwa ni hili Bwana ni haki yetu. Ati Bwana ni nini? Ni haki yetu. Christ ama Lord our righteousness. Kwa hiyo watakuwa wamekubali haki ya nani? Bwana. Ili watu wakiwaona na kuwatazama na kuangalia, 
wanasema kweli hao wako na Bwana kwa haki yao. Si Bwana anaitwa wapi wanaitwa Bwana haki yetu ina maana ya kwamba wako na haki ya Bwana ndio maana wakiangaliwa wanaonekana ya kwamba wako na haki ya Bwana wanaitwa Bwana haki yetu Christ ama Lord our righteousness kusoma kumi, kumi na mbili kitabu cha Hosea haile quotation umepata alafu nikuonyeshe vile haki inakuja alafu imalizie pale soma kwa haraka mtumishi Hosea 10:12 Bwana atawanyeshea haki. Bwana atawapika haki. Soma tusikie. Kiangamka mtumishi. Hosea. Hosea 10:12 barikiwa. Inasema. Na isema 10:12 Hosea. Eh, Biblia inasema na isema. Aha, nimefika. Jipangileni katika haki. Atumfanye nini? Jipangieni katika Mujipandie haki. Jipangie katika haki. Vuneni kwa fadhili twende Uchimbweni ubongo wa mashamba yenu ndio kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana haya hata atakapokuja eh na kuwaonyeshea haki hata atatunyeshea nini haki kwa hiyo kipindi cha kumtafuta Bwana ndio Bwana ameahidi atatunyeshea kitu kinaitwa haki haki kwa hiyo kuna kipindi ambacho tunafaa kutambua ya kwamba hiki ni kipindi cha kumtafuta nani Bwana na tumai kama umekuwa uki, uki, kama umekuwa kinifuatilia kwa makini na kwa muda uh, umeelewa ya kwamba kuanzia September 2021 ndio wakati watu wa Mungu wanafaa kumtafuta Bwana kwa bidii maana tunaishi kipindi cha historia nyingine inaenda kufu kufu na watu wa Mungu wanafaa kutafuta haki ya Kristo Bwana ameahidi kuwaonyeshea kitu kinaitwa ha haki ameahidi 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 kutufika haki yake lakini msikiza hii quotation message is to any people nani alikuwa amefungua ah uh, page that 52 paragraph 2 na tumai nyuma paragraph 1 bwana anasema ukweli eh mungu anawaita wale ambao watakuwa wanena kazi pamoja na yeye twende <laughs> kwa unganisho na kristo ndio asili ya mwanadamu eh hey. Asili ya mwanadamu. Asili ya mwanadamu inakuwa safi na kweli. Ndiyo Kristo eh hey. utoa ufanisi. Ndiyo Na mwanadamu anakuwa nguvu ya wema. Endelea. Ukweli ni uadhilifu. Ndiyo Ni sifa za Mwenyezi Mungu. Endelea. Naye Ndiyo Na yeye aliye na sifa hizi. Ndiyo Ana nguvu usioweza kushindwa. Aendelea paragraph 2. Paragraph 2 kwanza ni katika paragraph 2. Messages to young people. Page that five, paragraph two, that one. Haki mami inashudiwa na haki bila. Tunambiwa ya kumba haki hiyo. Dani. Dani inashudiwa na haki bila. Che. Iso hiyo inajaribu kutaksi. E, hii haki ya inche. Tuko kwa moje. Haki hiyo dani yako. Inashudiwa na haki bila. Ya inche. Inaitua imputed righteousness is testified by righteousness without haki ya inche kwa hiyo haki ambayo ukiwa mwenye haki kutoka ndani kutoka inche itaoneka itaoneka itaonekana kweli wewe mwenye haki soma tusikie aliye mwadilifu ndani aliye mwadilifu ndani si mwenye moyo mgumu na asiye na moyo si mwenye moyo mgumu mgumu moyo wake si mgumu soma tusikie na asiye na huruma na hana akosi kuwa na huruma hapo na huruma. Endelea kusoma. Lakini siku baada ya siku, lakini baada ya siku, siku baada ya siku, anakuwa katika sura ya Kristo. Anakuwa ili afikie sura ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo hatimaye tunahitajika tuwe na sura ya Kristo. Baada siku baada ya nini? Ya siku. Ya siku hatimaye tunafaa kwa na sura ya Kristo. The image of who? Christ. Endelea kusoma tusikie. Akiendelea kutoka nguvu hadi nguvu. Kutoka nguvu hata nguvu from straight to straight endelea yeye anayetakaswa na ile kweli yule ambaye anatakazwa na kweli atajidhibiti mwenyewe atajidhibiti mwenyewe na ni self control atakuwa na self denial self control atakuwa na kitu kinaitwa temperance kiasi kwa pamoja atakuwa anajua kiasi yake mipaka yake ni gani tuko pamoja 
yule ambaye anatakasa siku baada ya siku anafaa kujua ako na mipaka yake. Kwa pamoja eh anafaa kujua na kwamba mimi watu wakienda kuangalia Man United Chelsea mimi sitaenda kufanya hivyo. Watu wakienda saluni kushikwa nywele mimi sitafanya hivyo. Watu wakivaa mini skirt mimi sitafanya hivyo. Watu wakiwa wamejoa na chuki ndani ya yao mimi sitakuwa na chuki nitawapenda paka adui. Watu wakiingia katika vyumba vya anasa sana sana vijana mimi sitaingia huko. Sitaingia katika kujifurahisha wakati bwana wangu anataka na ili kwamba nikae katika njia hiyo salama na njia ambayo itampendeza. Sitaingia katika mambo ambayo ya kujifurahisha itafanya nikosee Mungu wangu. Watu pamoja watu wangu hayasomi. Sitakuwa na upendeleo, sitakuwa na ubinafsi. Somo msomaji na atafuata nyayo za Kristo hadi neema atafuata nyayo za Kristo hadi neema hadi neema itakapotokea katika utukufu paka ipotelee katika utukufu ili uoke atatembea katika neema ya Kristo mpaka neema ipotelee katika nini katika utukufu kwa hiyo hatimaye tunafaa kuwa na utukufu tunafaa kutukuzwa righteousness within must be tested by by righteousness without haki hiyo ndani yako inafaa kudhirika kwa nje hili utukufu unaonekana wa bwana ili bwana atukuzwe madhara tano inasema hivi ukisoma kitabu kinaitwa madhara kisoma madhara tano natumai 10 na ngapi 16 hapo kama ni 10 na hii kwa angalia mtumishi 16 soma Hivyo 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 nuru yenu na yangazi yenu na yangaze mbele ya nani mbele ya watu mbele ya watu wapate wapate kuyaona kuyaona matendo yenu yenu mema wamtukuze wamtukuze baba yenu aliyebuni kwa hiyo ili watu waseme ya kweli ya kwamba Juda Israeli anafaa kuitwa the Lord our righteousness Bwana aki yetu watakuwa na mtukuza baba wa mbinguni maana Kristo alikuja kudhihisha tabia ya baba watu walipomwona waliona nani baba maana he was the express image of the father watu pamoja watu wa Mungu kwa hiyo ili tuwe na sura ya Kristo ina maana ya kwamba tutamtukuza baba wa mbinguni watu wakituangalia kama vile waliangalia Petro wakaangalia Yohana katika kuongea kwao katika kutembea kwao wakasema hakika hawa wako na Yesu lakini mjanielewa sio? Lakini si tutaelewa badala. Lakini hata mimi nimeelewa hata kama ungeelewa. Umsikia? Kristo anafaa kuonekana. Nipe kitabu cha Wakolosai. Ni Wakolosai ngapi ile? Ni 1:26 hadi 2:26. Ndio angalia mtumishi. Wakolosai 1:26 na 27 hapo. Soma. Alafu nataka kusoma mfumo matatu ni malisi baada ya kusoma hiyo. Soma kwa haraka mtumishi wa Kolosai 1 moja. moja. 26 na 27 twende. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote. Na tangu vizazi vyote twende. Bali sasa sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Ile kwa wazi kwa watakatifu wa nani? Wake. Twende. Ambao e. Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri katika mataifa siri hii katika mataifa gani nao ni ni Kristo wapi ndani yenu e. tumaini la utukufu asante kwa hiyo Kristo anahitajika kuwa ndani yetu hili hawe tumaini la utukufu utukufu kwa hiyo hili neema ipotelee katika utukufu we need Christ in us the hope of glory hili watu wakituangalia wanasema Christ awarasha sisi. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Lakini sikiza hatua, hatua za kupiga ligani, alafu malize hatua. Nataka tuanze kitabu cha Galatia tatu Hii yake ambayo hakuna mtu ambaye anaweza fika mahali aseme hakika haya mambo nimeyafanya. Ili Mungu amtazame na watu wamtazame waseme Christ ama Lord awarasha sisi watu watazame matendo yako waone nuri na ng'aa kutoka kwako 
Baada na wewe utukuzwe, nani atukuzwe? Baba bigoni. Inamaanisha kwamba ni jambo ambalo hata watu wameangalia. Wakaona kwa wanadamu inawezekana, lakini ambalo lile ambalo liwezekana kwa wanadamu, kwa mimi linafanya nini? Linawezekana. Hakika watu wakiona wanaona Kristo, si wanaona tena. Wanaona kweli? Hakika hakika hii si kawaida. Hati mtu mkanyake kidole na akose kukasirika na kurudisha kwa asira. Si kawaida hiyo. Si kawaida. It is in crisis that characters develop. Uh, the characters uh, show. Ama ni wakati wa crisis. Wakati ya papu nona <laughs> di wakati mepili wa vizuri. Di wakati tabia yaku inapilika. Umejo hivyo. Si utoke hapa utoke nyumbani ukienda kanisani alafu na kanyenga tu vizuri kuna nyesha matope ni mingi alafu mwingine ana ajali ana kanyenga na kamputi na wewe umevaa kishafuta kiatu vizuri umepaka rangi vizuri ndio kanisani umevaa suti alafu ana kanyenga papa ajali ana kanyenga matope na kumwagikia alafu na mulisa rafiki mbona unanimwagikia matope nikwambia kwenda huko kwani umetengenezwa na dhahabu utamjibu aje bila utajibu na bila utasikia ni tabiaisha wewe nina nina wewe nina na tabia yako ni gani ndio umebeba biblia vizuri tu unaenda kanisani labda hiyo biblia ndio tutakukumbusha hii ni nataka kusema naona eh hey. ile siku mtu amekulagai na unamjua vizuri kabisa na ukamuona ndio huyu kweli amelagai eh hey. Na unajua kabisa hiyo kitu amekula gari yeye huu rudi bila utafanya ndio utadhiishi wewe ndani Nataka nikuitie marafiki wangu wa kutuaje vizuri Eh ndinadhiishi wewe na Nina karata is repeating crisis Waguko wapi Ninatoa mambo mengi kwa Galatia 3 Ah twende ndapo ah kumbe hata hujafika angalia hata tusoma 10 11 hapo inasema twende ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwe haki mbele za Mungu hapo ndio kwenye point yangu ni justification by faith no one is justified before God hakuna mtu anahesabiwa haki mbele za Mungu soma tusikie katika sheria ati katika nini sheria katika sheria na tusikie hiyo point unajua watu wengi wamekosa kuelewa wanafikiria kwamba tunahesabu haki kwa sababu ya sheria. Wewe si unafikiria hivyo? Lakini maandiko nasema ya kwamba si sheria inafatwa inafanya tuhesabiwe nini? Haki. Haki. Si sheria. Rudia tena, alafu malizie. Ni dhahiri ya kwamba hakuna dhahiri ya kwamba hakuna mtu asabiwe haki mtu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu mbele za Mungu katika sheria katika sheria nipe habari kwa sababu e. mwenye haki ataishi kwa imani wale we are justified by faith by faith nikawa ninaangalia quotation moja ambayo inapatikana katika kitabu kinaitwa select messages book 1 page 3 72 paragraph 1 na paragraph 2 The third age is message in verity. Justification by faith. Tunahesabu haki kwa imani. Tunahesabu kwa ajili gani? Nipe Warumi 3 inaposoma hiyo quotation. Warumi 3 soma 20. Warumi 3 20 kuanzia pale mpaka 21. Kabla hujasoma, naomba nisome hii nukuu. Inasema the third age is message in verity. Hii ndio chupa malaika watatu kwa kweli. 372 paragraph 1 na paragraph 2 inasema some of our brethren have expressed fears that we shall dwell too much upon the subject of justification by faith but i hope and pray that none will be needless alarmed for there is no danger in presenting this doctrine as it is set forth in the scriptures if there a not been remissness in the past to properly instruct the people of god there would not now be a necessity of calling a special attention to it the exceeding great and precious promises given us in the holy scriptures have been lost sight of the a, a great extent just as the enemy of all righteousness designed that they should be he has cast his own dark shadow 
between us and our God, that we may not see the true character of God. Kumbe tunafaa kuona tabia ya Mungu ilivyo ya kweli. The Lord has proclaimed himself to be merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth. Mungu amejidisha tabia yake ya kwamba yeye ni mwingi wa huruma, mwingi wa rehema. Yeye ni long-suffering, yeye uvumilia, na tabia yake pia amejaa wema na kweli. Na wema wa Mungu utufuta ili tutupu. Warumi mbili nne usisome tutasoma kwa katua. Wema wa Mungu anatuvuta ili tufanye nini? Tutubu. Kwa hiyo tusipovuta na wema wa Mungu atwezi kutubu dhambi zetu na kuachana nazo. Tuko pamoja na kutubia damu kwa kweli ni kuungama na kuachana damu. Lakini hiyo tukina tena kuonyesha kwa maandiko alafu malize. Nasema seven of come have written to me in the query if the message of justification by faith is the third angel's message and I have answered it is the third angel's message in verity ya kwamba kwa sababu haki kwa imani ni uchumba maneka watatu kikweli in verity kwa mboje kwa hiyo kama kuna uchumbe ya mba unafaa kueleweka unaitwa utupu wa justification by faith how we are justified and how God accounts us that we are righteous that we are waiting garment and we are not without any garment ah this one ya rafu manizi kwa karatia warumi 3:20 nasema warumi 3:20 warumi 3:20 nasema kwa sababu eh hakuna mwenye mwili atakaye hesabu hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa atakaye hesabiwa haki mbele za mbele zake eh hey. kwa matendo ya sheria kwa matendo ya sheria nipe habari msomaji kwa maana eh hey. utambue dhambi uja uja kwa njia ya sheria tulia kwa hiyo kazi ya sheria si kutosabi yake kazi ya sheria ni kutusaidia kutambua dhambi zetu dhambi zetu mwalimu paulo alipokuwa hapa alisema lazima tujitambue tuelewe hali yetu jinsi tulivyo Ukisoma wa Korinto wa 2 na tumai 13 ukisoma mstari wa ngapi? Wa 5. Inasema tukichunguze. Tuone kana kwamba Yesu wako ndani yetu except we be worthless. Tusije tukawa atufai. Tusije tukawa kuangamia. Tuonjeangalie kama Yesu anaweza kuwa ndani yetu. Na kama Yesu yuko ndani yetu, tunafaa kujiangalia sana. Tujipime tuone Je, inawezekana Yesu wako ndani yetu ama yuko ndani yetu? Kwa pamoja, tunaambiwa tunahitaji Christ in us the hope of glory. Tunahitaji Yesu ndani yetu, tumani la utukufu. Si tulisoma hiyo andiko. Kwa hiyo wapendwa, angalia mzee. Ninapomaliza. Angalia mami. Tunaambiwa ya kwamba tunafaa kujichunguza. Lazima tujipime na mizani ya sheria za Mungu. Maana ndio tabia ya Mungu ndio tabia ya Kristo tujiangalie tujipime tuone kama tumepungukiwa alafu kama kazi ya sheria ni kutoisha dhambi tunafaa kufanya nini ili tuhesabiwe haki bure na tuhesabiwe kana kwamba tujaitenda dhambi tunafaa kufanya nini yeye asema ya kwamba kutenda dhambi ni mwongo wala kweli huko ndani yake yeye anasema hivi kwa pamoja hiyo ni kitabu cha Yohana wa kwanza moja na kuanzia msali wake wa ngapi Wanani? Sasa ukisoma msali wa 9 usisome. Bwana kwanza moja tisa twende. Tukiziungoma tukiziungoma dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wahaki na wahaki hata tuondolee dhambi zetu. Hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwanye, na udhalimu wote. Kwa hiyo tukisafishwa na Yesu kutokana na udhalimu wote, tutaonekana kana kwamba tujaitenda dhambi tena maana tuko safi. Kwa hiyo tunaonekana watu ambao ni kana kwamba wajaitenda dhambi tena tena mbele za Mungu. Kwa pamoja, lakini hatua yetu ni ya kwamba tuone dhambi zetu kupitia kwa sheria. Kazi ya sheria si kutuhesabia haki, bali ni kutoisha dhambi zetu makosa yetu, tuyatubie na kuyaacha ili Bwana atuhesabia kwamba kana kwamba tuliitenda dhambi. We are justified by faith. Kwa jina imani. Kwa jina kumwamini Kristo Yesu kwa kwamba alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Ndiyo na tuokoe. Baada ya kutambua hili ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu basi nampelekea Kristo dhambi zetu anatusamehe anatuhesabia haki 
anatusafisha tunakaa na kwamba hatujai kuwa na uchafu yote tunakuwa safi tunakuwa na vazi la harusi je yule aliyeoshwa akao msafi anataka kurudi tena kugangaa matopeni hiyo uchafu kama mburue hapana ukifanya hivyo utarudi kwa uchafu tena kwa sababu je maana tunataka kujiko haki ya Kristo vazi la haki ambayo ni safi ukisoma kitabu cha Ezekiel 18 soma hiyo mafungu moja alafu malize pale Ezekiel 18 ukisoma mstari wake ni wa 20 na ngapi 21 soma nisikie kama ndio hiyo inasema 21 soma lakini mtu mbaya lakini mtu mbaya hapa ndio kwenye pointi yangu mtu mbaya akigairi akigairi na kuacha dhambi zake zote na kuachana na dhambi zake zote alizofanya nini alizozitenda nipo habari na kuzishika amri zangu zote kwa hiyo maana ya kwamba wakati alikuwa anatenda dhambi alikuwa anafunja amri za nani za Mungu si inaeleweka ya kwamba wakati alikuwa anatenda dhambi nini alikuwa anafanya alikuwa anafunja sheria za nani za Mungu alikuwa anafunja amri za Mungu soma tusikie na kutenda yaliyo halali na haki. Na kutenda yaliyo halali mbele za Bwana na haki. Twende. Hakika. Hakika na kutenda haki, yani rasha sijui. Hakika. Hakika yake ataishi hata hata kufa. Nipe habari? Dhambi zake zote alizotenda. Eh, hey. hazitakumbukwa juu yake hata hata moja wao hapo. Nipati Isaia anatuambia kwamba hizo dhambi zitakupa mbali kama vile magharibi ilivyo bali na mashariki dhambi zetu sitoka mbali nasi kama vile mashariki ilivyo bali na magharibi nasi soma kwa wakati wako kitabu cha Isaia 40 ngapi 43 Isaia 45 tutaangalia lakini hebu angalia yani tukiungama dhambi zetu ili wa aki na ni mwaminifu hapo tayari kusamia dhambi zetu na kusafisha kutoka na dhambi yetu lakini tukishasafishwa atufai kurudi kutenda matendo ya basi ya haki tunafaa sasa tuonekane tukitenda haki ai tukana sisi tumehesabiwa kule tukasafishwa sasa tunaonekana ya kwamba mbele za Mungu tuko wasafi ukisoma wa Korinto wa kwanza sita uanze msali wako na 10 msali wako wa tisa kutarudi kasusome wa Korinto wa kwanza sita na kianza msali wako wa kenda wapendwa tunahitaji tukubali haki ya Yesu we need Christ We need the Lord our righteousness. God has given us a gift. And that gift is the righteousness is his righteousness. And Christ is our righteousness. The Lord is our righteousness. That is the gift and the greatest gift that God has given us. Tumepewa zawadi kubwa, zawadi kuu ambayo ni Kristo wa kiyetu. Tumepewa na Baba Bure. Tusipokubali na zawadi hiyo mimi nakwambia tukikosa Yesu na neno yetu tukikosa kumpokea Yesu maandika nasema watu waliompokea aliwapa uwezo watu waliompokea Yesu aliwapa uwezo kufanyika watoto wanani wa Mungu lakini lazima watambue kwamba Yesu ni mwana wa nani wa Mungu na ni mwana wa Mungu kikamilifu si kujifanya unajua kuna watu wanasema ati Yesu ni mwana wa Mungu kwa kujifanya walikaa kikao wakafanya drama wakafanya mchezo wa kuingiza wakasema wewe Yesu wewe ni Mungu mwenza lakini jifanye nani? Jifanye mwana ili ukakombe mwanadamu. Hiyo ni uongo. Yesu alipeana. Na ile adhiisha kwamba ni kweli alipeana mwanao wa pekee, hapo msalabani, alifanya hiyo kwa Ibrahimu. Kwa mfano Ibrahimu akamwambia Ibrahimu, angalia, akamwambia Ibrahimu na na kwambia Ibrahimu, mwanzo 22. Sisi tutasoma kwa wakati wako. Umetoe mwana wako mwanao wa pekee, mpendae nani? Isaka Mungu alitaka kumfundishia Ibrahimu kitu. Ya kwamba vile atasikia akienda kumtoa mwanawe, mwanao wa pekee anayempenda Isaka. Hivi anasikia, bibi hata ye Mungu anasikia anapokutoa mwanawe, mwanawe wa pekee ampendaye nani? Yesu is only begotten son. Kwa pamoja watu wa Mungu. He. Hivi Ibrahimu alikuwa anasikia akienda kumtoa mwanawe, mwanao wa pekee anayempenda Isaka. Ndivyo Mungu alikuwa anasikia. Lakini hatima akamwambia angalia mwana kondoo hapo kando. Mwana kondoo alikuwa anaenda Yesu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya nini? Ya ulimwengu wa pili tunafaa kumtazama Kristo. Kama mwana kondoo wa Mungu anachukua dhambi za ulimwengu. Yeye anakuwa na uwezo wa kuchukua dhambi zetu. 
yeye ndiye mwana wa Mungu kikamilifu mwana wa Mungu wa kweli na yule ambaye amini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kikamilifu na wa kweli ni mpiga Kristo maana tunasema na katika mtume wa mpiga Kristo yeye ni mmoja wa wale ambao wanapiga nani wanapiga Kristo wapendwa Yesu ni mwana wa Mungu kikamilifu si wa kujifanya mwana wa Mungu Mungu alimtoa mwana wa pekee ili mimi na wewe tuokolee si mchezo wa kuingiza atuendi pale ah si mchezo wa kuingiza ikiwa ni mchezo wa kuingiza unajua amekiwa mimi na huyu tukiwa wawili tumekaa kwenye kiti tuseme ni mchezo wa kuingiza unafikiria kuna vile mimi nitasikia huyu akijitoa kufe na tunangalia kiti hapana lakini ikiwa ni mtoto wangu mo wangu uzaliwa wa kwanza wangu he sitakuwa nasikia vibaya akienda kufa sitasikia vizuri kwani kuna mtu atasikia vizuri mtoto wake akifa hakuna so ni hivyo Mungu alikuwa anasikia alikuwa anataka kumfundisha hata Ibrahimu na anatufundisha hata sisi leo ya kwamba Mungu alimtoa mwanao pekee kwa sababu ya kutupenda sisi tusiangalie soma hiyo alafu malizia sitaanza 9 tereka inasema na isemi wagorento wa kwanza sita kenda twende au wamjui ya kuwa wadhalimu wadhalimu hawataridhi ufalme wa Mungu wadhalimu hawataridhi ufalme wa Mungu soma msidanganyike usikubali kudanganyika soma washerati moja inaitwa washerati hawata niona vijana wengi wamesimama wana Yesu asivyo mimi washerati ni kijana anjaoa anjaolewa anafanya tena mandoa anafanya washerati soma tusikie hawata urithi ufame wa Mungu endelea wala waabudu sanamu waabudu sanamu sanamu leo ni nyingi sanamu ukitaka kwa hiyo utasoma kwa kati wako hata mafundisho ya uongo inaweza kuwa sanamu by the way watu wanaweza kujitengenezea hata sanamu ya mafundisho ya uongo yes. ya uongo mapokeo na damu mambo ambayo tumishi na biblia ni mapokeo yao ni watu wamejiwekea sanamu kwa hiyo wengi wanatarajia waonekane ya kwamba amechonga sanamu ya kuchonga ya kawaida ya muti mawe ni lakini amejitendezea sanamu asijue amejitendezea sanamu wakolosai kwa kati wako tatu utasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa tatu sikiza kwa makini watu wa Mungu sikiza kwa makini na tumai kila mtu anasikia a kwa hiyo endelea kusoma tukie sanamu Leo kuna watu wametoka na mafundisho unajua Mungu alipoanzia kanisa lake la SDA aliwapea misingi inaitwa fundamental principles na fundamental principles hizo moja na kwa inasema ya kwamba tuko na Mungu mmoja a spiritual personal being mtu mmoja nafsi moja Mungu au nafsi moja moja kwa pamoja wa nafsi moja moja lakini leo watu wanatuambia kuna Mungu wa nafsi ngapi? Tatu. Hivi nafundisha hivyo? Hapana hata wakulidha wa kwanza nane sita inakataa. Inasema kwetu sisi Mungu ni mmoja, ni mmoja. Aliye nani? Aliye baba. Aliye baba. Kwani Mungu mmoja, one. Personal, spiritual being, moja. Nafsi moja ya rohoni, moja. Ambaye ni Mungu ni baba. Yesu ni mwanao. Alafu kiteremka fundamental principle number 2 inazunguzia Yesu kama mwana wa nani wa Mungu na anaitwa bwana wetu hata hiyo wakorinto wa kwanza nane sita inatakiwa kwa kusema ya kwamba tunaye bwana mmoja nani Yesu Kristo hiyo principle inasema Jesus is our lord and he is also son of eternal father yeye ni mwana wa baba wa bile wa milele fundamental principle number 2 fundamental principle number 3 nasimzia the holy scriptures lakini angalia watu walipoamua kwa kuharibu the fundamental principles of seven day adventists hiyo ajitengenezee salamu ya mafundisho ya uongo wakaenda wakaondoa hiyo wakaondoa hiyo nyingine alafu hii watu wasigundue wakachukua ya tatu fundamental principle ya tatu wakaipeleka ikakuwa ya kwanza wakaanza na the holy scriptures ndio kisha wakakuja ya pili wakasema the holy true twende tutatu mtakatifu yani Mungu mmoja ni baba mwana na roho mtakatifu ikawa na wakabadilisha jina baada ya kusema fundamental principles wakasema fundamental belief 
Please. Wakaenda number two, number three. Wakasema God the Father. Number four. God the Son. Number five. God the Holy Spirit. Wakasema mungu ni watatu, mungu baba, mungu mwana, mungu roo. Lakini ya mungu watatu, baba ni mungu moja. Inaweza kama? Matokio na kula ugali na miwa. Mwalimu menegia kilini. Mwalimu. Na. Wacha ni isome. Roho mtakatifu. Eh. Imani za kimsingi za wa Adventist wa sabato. Uh-huh. Roho mtakatifu anasema, "Nini? Mungu roho mtakatifu wa milele, ati Mungu roho mtakatifu wa wa milele." Unaisoma kitu kama hiyo kwa Biblia. Ni dhana za watu, lakini siko hapo. Wewe achana naye tu. Si ziko anasoma. Enda kwenye Biblia. Enda mali kuna soma. Tumeambiwa washerati na washerati hataika kuona washerati ya vijana. Pia kuna washerati Ya ule mwanamke Kaaba, watoto wake pia wanafanya washirati na wafanya madunia. Wanakuwa na spiritual connection na the world. Tuko pamoja? Wanachukua madai, tabia za ulimwengu na mambo kama hayo. Wanafanya washirati. Hiyo dhambi pia itafanya wengi wakabili. Sema tusikie msomaji, wala wazinzi. Wazinzi, kuna wale ambao wanazina wafanya madunia. Spiritual connection with the kings of the heart. Wameachana bwana wao bali Yesu. Sema tusikie, wala wafanya na nao goja. Hata wazizi wa kawaida mwanaume umeoa mwanamke umeolewa unaenda nchi ya ndoa yako Endelea kusoma wala wafiraji wafiraji wala walawiti walawiti unajua kula witi eh walawiti ni kutumia njia za ujanja kukoni watu walawiti endelea kusoma tusikie wala wezi 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 wengine wanaomba mpaka zaka na sadaka ukisoma malaki tatu zinasema Mungu analamika anasema watu watu wananiibia zaka na na sadaka si ndio eh Mungu anataka tutoe zaka na sadaka tena anasema lete zaka kabi kamili galani galani endelea kusoma tusikie na watu kuibia hata wengine anauza simu ama anauza makaa lakini anaponda mkebe ya makaa, anaponda pande ya nyuma, alafu anaweka makaa ili kali kama imejaa vizuri. Wewe unafikiria mtu pia hey, anakupenda sana na kuhisia makaa mingi. Kumbe kwa siri huko ndani umepo. Umeponda hii makaa hii inaonekana kama ni mingi lakini anakuibia tayari. Soma tusikie, wala watamaniwa, watamaniwa, wala walevi. Walevi na kuna ulevi pia kiroho, kama na ulevi unajua kitu chochote ambacho kisaidia afya yako na kina kina kemikali ya kulevia ni ulevi sio ndio na tumesoma shule tukajua drugs vitu vya kulevia kama gari halko pombe majani chai ni ulevi maana yogesi vitamin wala protein sio ndio kawa ni ulevi iko na kafeini majani chai iko na nicotine iko na kafeini tombako baki tombako wakama ndio nasema baki sijua kitu anasemaje lakini ito tombako wajalisi sijua nasemaje wakama tunaita baki tombako unajua tombako ni ulevi marijuana banki ni ulevi si kama mtu anatumia kwa sababu inasaidia hata mira ni ulevi unatumia unasikia haili haili yani unasikia ni kama uko juu juu aso unaanza kuona watu kana kwamba ni watoto wengi mkubwa Ah iko wapi? Si so. Wala watukanaji, watukanaji hata watoto wako ufai kuwatukana au unafaa kuwatukana. Mwingine akaambia mama yake, e, mama, mama akaambia mtoto wake, kwenda huko mwambie maana nikimizana yeye akashika kumshika. Msichana akasimama akamwambia mimi si muombe mami. Mimi ni ndamu. Ndamu ni mtoto wa ngombe. Asoma. <laughs> Wala wanyanyi, wanyanyi. Endelea kusoma na baadhi yenu mlikuwa baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii soma lakini mlioshwa hapa ndio kwenye pointi yangu tulioshwa maana tuliamua kutubia dhambi zetu si ndio tuliamua kuumba madhambi zetu na kuachana nazo maandika nasema lakini mlioshwa lakini mlitakazwa lakini mlitakazwa lakini mlihesabiwa haki oh kumbe ni baada ya kutakazwa na kusafishwa tunahesabiwa nini haki ati tunafanya nini haki tunahesabiwa haki katika jina la Yesu Kristo bwana wetu tumie hapa 
Kwa hivyo ndio tunasagua hati bora. Yaani unaenda kwa Yesu, unaenda kwa Mungu kupitia Kristo Yesu, unasema dhambi zako, unaziungama, unazitumia, unasikia vibaya kwa ajili ya dhambi, unamwambia Mungu nisamehe. Nimesikia vibaya kwa maana kile nilikuwa nafanya akifai, akitai mbele zako, nimesikia vibaya kwa ajili hiyo. Unless we get sin, unless tutikie dhambi. Tutukie kile ambacho tunafanya ni kibaya, unless tutikie, hatuwezi kuungama kuungama ya kweli. Hatuhesabu haki bure. Baada ya kusafishwa na kuoshwa, tunahesabu haki na hatuudi tena kubanga matopeni, hatuudi kwenye uchafu tena, tunaachana hizo mienendo na tabia kabisa, tunakuwa watu ambao watu wakitutazama. Waona kwa kweli sisi ni wa Kristo wa kweli. Tunao. Mpiga magoti tuombe. Wangapi wanasema Bwana tusaidie, tungependa tu miongoni mwa wale ambao watapatikana kazi na harusi. Haki ya Kristo ambayo tunahesabiwa duru. Yesu kwetu ni rafiki wa biwa ya pia